Hello， 大家好，我是易化。今天在菜市场花了三块钱买了两斤青椒，把青椒用擀面杖压一压，没想到这么好吃。这个做法非常的独特，很多人都没有见过，也没有吃过。接下来跟着视频一起看看具体怎么做的吧。首先往盆中加入一勺食盐，再倒入少量的面粉。然后再加上清水，把青椒清洗干净。我们在选择青椒的时候，要选这种长一点的，这样的辣椒辣度合适，皮薄爽脆，口感更好。加入面粉和食盐，可以有效的洗去青椒表面的灰尘和杂质，还可以去除农药残留。清洗完一遍之后，再换上干净的清水。再次简单的抓洗一下就可以了。洗干净之后，控水将它捞出，放在砧板上。接下来，我们用擀面杖压一压，把青椒压扁、压碎。青椒这样压一压，会更加的入味，好吃。这样压过之后，辣椒蒂也就掉下来了。把辣椒蒂拿去不要，然后把辣椒切成三到四公分的小段，全部切好之后，先装入碗中备用。压过的辣椒形状不规则，炒的时候更加容易入味。接下来准备几瓣大蒜，趁它不注意的时候，把它的根部切去不要。然后用刀将大蒜拍扁，大蒜拍一拍，更容易释放出蒜香味。然后简单的切成大块就可以了。切好之后，装在碗中备用。准备一把小葱，切成小段。切好之后，和大蒜放在一起备用。再准备几个干辣椒，用剪刀剪成小段。不吃这么辣的可以不放。剪好之后，先放一旁备用。接下来准备一个小碗，打入三个正宗的母鸡蛋，加入少许食盐，增加底味，再来点白醋去腥，然后用筷子快速的将其划散。我们在搅鸡蛋的时候。要这样挑起来打，这样打出来的鸡蛋才会更加蓬松、暄软。搅拌至用筷子挑不起来就可以了。接下来调个碗汁，小碗中加入两勺生抽，一勺老抽提色，一勺蚝油提鲜，再加少许食盐，少量的鸡精，再来一点胡椒粉，一点玉米淀粉。再来小半碗的清水，用勺子搅拌均匀，提前调个碗汁，可以防止在炒的时候手忙脚乱。搅匀后先放一旁备用。过热之后倒入适量的食用油，油温五成热，把鸡蛋倒下来，然后开小火慢煎，火不要太大，防止底部烧焦。可以旋转一下锅，让鸡蛋受热均匀。然后把中间的鸡蛋用铲子将它趴到旁边，煎出一个鸡蛋饼。煎至底部金黄定型之后，可以翻过来再煎另一面。喜欢吃香一点的，可以煎老一点。喜欢吃嫩一点的，就只要煎一面就可以了。煎好之后，用筷子将它夹成小块，这样煎出来的鸡蛋非常的蓬松，吃起来也特别的香。煎至两面金黄之后，先倒入碗中备用。
。接下来锅中不要放油，把辣椒倒下去冰箱，用铲子继续这样压一压，没出辣椒的水分。压过之后，再翻一面，继续用铲子这样不停的按压，把辣椒擂出香味。像这样，辣椒表面慢慢的起虎皮，然后将辣椒盛出，先装入碗中备用。这样煸炒过的辣椒，吃起来非常的香。接下来再起锅，加入少许的食用油，把葱蒜、辣椒倒下去炒香。炒香以后，再把青椒倒下来，快速的翻炒均匀，将辣椒也炒出香味。然后把刚才调好的料汁倒下来，料汁倒下来之后，快速的翻炒，把辣椒炒至入味，最后再把鸡蛋倒下来，继续翻炒均匀，让里面所有的食材都能裹上料汁。在这里要多翻炒一会儿。把鸡蛋炒至入味，这样一道鲜香下饭的雷辣椒炒鸡蛋就做好了，看上去就非常的下饭。接下来就可以出锅装盘了。嗯、喜欢吃辣椒的朋友，这道菜真的是不容错过。青椒炒鸡蛋这样做，真的是太好吃了。辣椒里有鸡蛋的香味，而鸡蛋也吸足了辣椒的辣味。如果你喜欢吃辣椒的话，这道菜保证你能多吃两碗米饭。最重要的是做法非常的简单，如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞关注。留言并转发哦，给我的头像可以看到更多的美食视频。我每天都会发布不一样的美食视频，我们下期视频再见，感谢您的支持。